Deus é bom, amém? A Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos abençoado. Nós não tínhamos o direito né, de estar na presença do Senhor, mas por causa do sangue de Jesus, por causa do amor, com que Deus nos amou, hoje nós temos esse livre acesso para estar na presença do Senhor. Eu quero deixar aqui para os irmãos um versículo em Isaías 53. Isaías 53. Glória a Deus. Amém. Isaías 53, no versículo 11. Diz assim: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Aqui diz né, que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Foi penoso, foi difícil para Jesus estar passando por aquela situação, porque ele estava ali como um homem, como eu, como você, nessa carne. Mas diz que tudo que ele passou, ele já viu no futuro. E ele via o fruto do seu trabalho e ele ficou satisfeito. Eu creio que naquele dia o Senhor olhava e via cada um de nós aqui servindo a ele nesse dia. E ele pensava naquela hora de dor, naquela hora de agonia, naquela hora de sofrimento. Olha, eles vão estar lá naquele dia, naquele domingo, relembrando e agradecendo por tudo que eu fiz. Porque hoje eu abri a porta de novo e eles podem estar sentados de novo à mesa com o Pai. Amém? Então se alegre. Jesus ele estava ali sofrendo, ele estava sofrendo com a alegria. E nós que hoje temos essa liberdade toda, que não precisamos passar por nenhum sofrimento dessa maneira. Então se alegre na presença do Senhor. Seja grato, porque o Senhor olhou para você nesse dia e se agradou da sua vida. Amém? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor com liberdade, tenha liberdade desse dia. Amém? Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Senhor, Amém. 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 Mas esse é o dia que o Senhor fez para nós. Amém. Lembremos e regozijemos nos dentes. Amém? Glória a Deus. Por que você sai do seu lugar? Aproveitar o seu ensinamento. Dê um abraço ao seu irmão. Não se tiver que pedir desculpa por alguma coisa, né? Peça já, irmão, pedir desculpa se eu orei com você alguma coisa durante esse mês. Se eu falei, me perdoe, né? Eu te amo, Cristo. Sai do seu lugar. É claro isso na vida do seu irmão, na vida da sua irmã, na vida do seu do seu marido, da vida da sua esposa, da vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, né? Independentemente, peça perdão, né? Perdão, meu pai,
Jesus, nós não tem como não nos sinalizar, sincero, nós somos perdidos no nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te amo, 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 eu te
circunstância, de situação contrária, favorável, e depende disso aí, a Deus, a Deus, a alegria do Senhor, nossa alma, amém? Glória a Deus, e bom é viver em comunhão, Jesus, porque um ajuda o outro, amém? Um vai pelo outro, um sustenta o outro, e bom estar em união. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Thank <laughs> you. 
Essa é a vontade do Senhor, amém? amém. Vamos fazer com que Deus ele quer nos abençoe em tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Há um só Deus, há um só Senhor, amém? E nós somos o seu único povo também. Aleluia, vamos declarar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, 
Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que nos ajuda, Senhor, a declarar que o Paulo depois de declarar que essas palavras sejam também nossas palavras, Senhor. Que nada, exatamente nada, Senhor. Nada, nada, nada da parte do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, da glória. Nós sabemos que poucas, pequenas coisas, muitas vezes, têm apartado. Mas nós queremos uma posição, uma decisão, Senhor, que não admitir, não permitir a Deus. Nada, nada. Nada se nos move a alegria da salvação. Nada nos move a felicidade, Senhor. Nada nos move, Senhor, o tempo mandatal. E o dinheiro, meu Deus, o dia inteiro sem te buscar, sem te adorar, sem te adorar, sem buscar a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar em posição de povo escolhido, de geração eleita, de sacerdócio real, de embaixador de Cristo, de representante do reino nesta terra, Senhor, e cumprir toda a obra que o Senhor tem determinado para a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, aleluia, bendito seja, Senhor, o teu nome maravilhoso, o teu nome santo. Nós queremos fazer, fazer juntos ao teu sacrifício, Jesus. Nós queremos honrar o teu sangue, nós queremos ter mais de sangue, Senhor, para purificar outras vidas também, em nome de Jesus, ó Deus da glória, aleluia, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Deus, nos, nos conduza, nos impulsione pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai, aleluia, e que sejamos como nós temos ouvido, verdadeiramente de sal para este mundo que precisa de ti. Em nome de Jesus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o nome da tua mãe. Bendito seja o teu nome maravilhoso. Bendito seja o teu filho. Bendito seja o teu Espírito Santo. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, Senhor. Porque grande, grande é a tua salvação. Grande é a tua salvação. Grande é o teu amor, Senhor. Grande é o teu carinho. Grande a tua provisão, grande a tua fidelidade. Aleluia para conosco, Senhor amado, a cada manhã, a cada dia tem se renovado, a cada dia se mantemos livrado, tem se tentado, tem abençoado a nossa vida de uma maneira tal, Senhor, que não há palavras para expressar. Ah, gratidão, que agradeça. Ah, Senhor, que as palavras que declare, Senhor, ah, porque não tem sido pelas nossas vidas. E por isso só dizemos, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Abre os seus lábios e agradeça a Deus na história. Se é que Deus tem feito alguma coisa por sua vida, se o Senhor tem proibido algo, se o Senhor tem ajudado, se o Senhor tem guardado, se o Senhor tem feito algo por sua vida, você é reconhecedor, então declare agora diante dele, porque ele está aqui no nosso meio, no contrário, ele está aqui no nosso meio assentado. Esse ponto de louvor que nós fizemos para ele, na hora, por isso diga a ele, diga pessoalmente, diga pessoalmente, diga pessoalmente, diga pessoalmente, aleluia, diga pessoalmente, porque você está dentro dele agora, aleluia. Diga ele propriamente, aleluia, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Aleluia, oh, glória, glória, aleluia. Agradeça muito a Deus, Maria Cunha da Rica. Aleluia. Só agradeça, não peça nada. Só agradeça, agradeça, agradeça. Aleluia. Thank you. 
nós não iremos dar né, espaço para mais nada em nossa vida, a não ser ser grato, como nós louvamos aqui agora, por tão grande amor, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então vamos orar nessa hora, Senhor. Aleluia, Senhor Deus, nosso Pai, grande, precioso Jesus, aquele que está conosco, aquele que nos aceitou primeiro, Pai, como Jesus, como nós louvamos, que nós Senhor, te agradecendo, Senhor, por tão grande obra, te agradecendo, Senhor Jesus amado, por um dia olhar como para nós, ainda quando andávamos, Senhor, desgarrado, Senhor, como ovelha sem passo, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus amado, pelo teu sangue precioso derramado na terra do mundo, Pai. Porque foi por amor que o Senhor se entregou por nós. Hoje, Jesus, por isso nós te pedimos, Senhor, nos atalhos, Senhor. Que este amor, Senhor, seja derramado, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre cada irmão, Senhor, para que possamos vir, Senhor, à frente, ir avante, Senhor, levando, Senhor, este amor também, Senhor, que temos recebido de Ti, Senhor. Coloca, Senhor, este amor água, que o Senhor acrescenta, Senhor, cada vez mais em nossos corações, Senhor, porque nós necessitamos, reconhecemos, Senhor Jesus, que somos pais. Reconhecemos, Senhor, que ainda vivemos, Senhor, nessa carne pecaminosa, mas é por isso, Senhor, que estamos aqui, Senhor, reconhecendo e te pedindo, Espírito Santo de Deus, que este amor seja derramado, Senhor, sobre as nossas vidas, que a sanção, Senhor, sempre seja, Senhor, constante, que a seja, Senhor, em cada vida, em cada coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, hoje a tua palavra diz. Converte, Senhor, as nossas vidas a Ti e seremos convertidos, Senhor. E revolva, Senhor, este amor como antes, Pai, para que possamos, Senhor, jamais olhar para trás, mas sempre olhando para Ti, Senhor Jesus, que nos amou, que nos escolheu, Senhor. Então, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, Senhor, derrama, Senhor, derrama o Espírito Santo de Deus e faz, Senhor, um novo tempo em nossas vidas e faz, Senhor, um novo tempo nessa igreja, Jesus, para que todos vejam, Senhor, e reconheçam que através, Senhor, da tua igreja, Senhor, que tem este amor, que tem essa união, essa comunhão, Senhor, que nós estamos tendo, Senhor, de te amar, de agradecer, Senhor, por tudo que tu fizeste em nossas vidas, que outras vidas sejam alcançadas por este amor, Pai, no nome de Jesus, em que oramos, entregamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, no teu altar, entregamos, Senhor, os nossos corações, Senhor, te pedindo, Senhor, mais, Senhor, de teu amor, mais, Senhor, de Jesus, de ti, Senhor, que nem uma trabalho, Senhor, que nem surgir sobre as nossas vidas, que seja por terra, Senhor, que seu Espírito contrário, Senhor, a sua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que verdadeiramente o meu Espírito Santo, Senhor, possa ir nessa hora, sobre a cada coração, em nome de Jesus, este amor demanda do Senhor, este amor é eterno, porque ele forma o amor do Senhor nos passou, o Senhor nos perdoou, Pai, por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos, Senhor, por tão grande amor, por tão grande obra, Senhor, é a vida, Senhor, através de cada um aqui presente, através de cada um que ainda será alcançado a nossa obra, Senhor, no nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito que se move, Espírito que se manifesta no meio da tua igreja, quando ela se reúne em oração, quando ela se reúne para encontrar o nome de Jesus, Oh, louvado seja o Espírito Santo de Deus, que possamos ter uma igreja primitiva, que estava ali unânime em oração, unânime com os tocadores do Pai, de te amar, de buscar o Senhor do teu Espírito Santo, Pai. Então, no nome de Jesus, que se cumpra, Senhor, nessa igreja, que se cumpra em nossa vida, Senhor, as promessas que o Senhor tem dito, Pai. No nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, que cada um te que cada irmão possa te adorar em espírito e verdade, para que possa te bem dizer e declarar com os lábios que te amam, que te confessam, Senhor, não somente com a boca, mas com atitudes, com ações, Senhor, que venham, Senhor, testemunhar deste amor, Pai, no nome de Jesus, é que nós oramos e apresentamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, como sacrifício suave, Pai, no nome de Jesus, Recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe 
Cheios de opção, deixa amor para eles e prevalecemos nessa terra, amém? As palmas do louvor ao Senhor e eu passo a minha palavra para o nosso Antes da oferta, vamos dar uma oferta para as crianças, amém? Amém. Se quiser apresentar o Senhor, o favor das mães, né? É, dedicado às mães. Hoje é dia das mães também, né? No Brasil, né? Os dois de maio, dia das mães. Elas vão apresentar o Senhor. Depois, depois da oferta. Ah, então, toma uma oferta então, para elas tentarem se arrumar lá. Porque elas vêm depois da oferta. Já com a oferta. Certo? Os irmãos abram aí. Lucas, capítulo 23, versículo 4, é somente a parte B. Lucas, capítulo 23, versículo 4, a parte B. Amém? Não acho culpa alguma neste homem. Esse foi o versículo que Deus me deu. Isso aqui foi, foi falado por Pilatos, quando teve perante a Jesus e, e a multidão que ia crucificar e Pilatos ali na frente do, pró do próprio Jesus falou isso aqui, não acho culpa alguma neste homem. Foi este homem que morreu por cada um de nós, foi este homem que sacrificou por cada um de nós. Hoje, na verdade, desde o começo, Está sendo um culto de ação de graça realmente a Jesus, né? realmente ao nosso Deus. E glorificamos o Senhor por isso. E eu digo a vocês: essa é uma palavra de oferta, é uma palavra de oferta que o Senhor colocava no meu coração isso daqui. Você tem sido servo do Senhor, você tem sido aquele que leva a palavra do Senhor. Mas para isso, o Senhor quer usar a tua vida. E colocar no meu coração, porque o Senhor tem que levantar outras vidas se tem eu e você neste lugar. E o Senhor colocava isso no meu coração. Eu quero usar vocês. Então, irmãos, se você ama, você tem amado esse Jesus que fez isso por você? Você tem amado esse Jesus que sofreu como a missionária reina, orou aqui, que sofreu. Ele sentiu na dor que ele estava sendo homem naquela, naquela hora, ele não estava sendo Deus, ele foi homem. Se você tem amado esse Deus, irmãos, você tem o prazer, então, de levar a obra do Senhor adiante. Você tem o prazer, então, de falar aos quatro cantos deste mundo, do seu Deus, desse Jesus. E para isso, realmente o Senhor precisa de nós. O Senhor precisa daqueles que são fiéis, aquele, aqueles que são compromissados. O Senhor quer compromisso do teu povo. O Senhor quer que essas portas estejam abertas. Eu creio que se você não for fiel, o Senhor vai manter essas portas abertas. Eu creio nisso. Mas o Senhor quer fazer por você. O Senhor quer fazer o milagre que Ele vai deixar. Não, o Senhor quer usar nossas vidas. Por isso, essa pequena coisa o Senhor deixou. Leve o meu nome. Leve o meu evangelho. Então, vamos fazer a nossa parte. Não precisamos explicar o que é dízimo, o que é oferta. Vamos ter isso no nosso coração, como o Diácono outro dia trouxe. A nossa oferta já tem vindo de casa, o nosso coração. Então vamos levar o nome do Senhor. Nós temos amado a Jesus? Vamos levar o nome do Senhor Jesus, porque com a sua oferta, com o seu dízimo, é feito. É feito evangelismo lá fora. É levado Jesus para pessoas que estão sofrendo. Um dia eu sofri, como você estava sofrendo. Um dia eu estava na minha casa, muito antes, muitos anos 
atrás e foi o evangelista Robertinho que me levou um CD e me levou um folheto, mas que para ele, para eles pudessem ir na minha casa, teve alguém que eu ofertou naquele, na, é, nos cultos, teve alguém que teve compromisso para dar condição para fazer isso. Então vamos ser agora, é a nossa vez, o Senhor quer usar as nossas vidas. O Senhor quer usar. É tão bonito, irmãos, quando alguém chega aqui nesse lugar e fala, nossa, como é bonito isso aqui. É difícil você encontrar a igreja no Japão que seja desse, dessa forma. Isso alegra o nosso coração. Porque sabemos que isso aqui tem um pouquinho de cada um de nós. Tem um pouquinho do nosso esforço, tem um pouquinho do nosso compromisso. Então, irmãos, vamos levar, vamos manter a casa do Senhor bonita, vamos, vamos, vamos manter, manter a conta da nossa igreja em dia. O Senhor precisa de nós. Eu creio que o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor quer usar a nós. Amém? Vamos deixar o Senhor usar. Vamos ser usados pelo, pelo Senhor. Amém? Então vamos levantar e vamos ofertar realmente com o nosso coração grato. Se temos amado a esse Deus, vamos mostrar esse amor ao Senhor. Amém? Nesse, nesse... Olhem bem, irmãos. Vamos ofertar o Senhor. Vamos mostrar nesse lado também. Senhor. Deus Pai poderoso, graças te dão, Senhor, mais uma vez, Senhor Deus, por tua fidelidade. Queremos ter, Senhor, este coração, porque te amamos, Senhor. Reconhecemos, Senhor Deus, o quão grande sacrifício o Senhor fez por cada um de nós. Queremos ser usados, sim, Senhor, por ti. Queremos levar, Senhor, o teu Evangelho. Queremos ter compromisso, Senhor Deus, contigo, com a tua obra, Senhor. Com este ministério, Senhor, ao qual o Senhor nos colocou, Pai amado. Nos colocou até aqui, ó Senhor. Queremos ter um compromisso, Senhor. Queremos ter fidelidade também, Senhor, nessa área. Ajude, Senhor Deus, aquele Senhor Deus que ainda tem algum impedimento. Vai libertando nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Porque eu sei, Senhor Deus, que tu, Senhor, me amarás, Senhor Deus. Grandes bênçãos, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai querido. Ó oh Deus, oh Deus amado, eu te peço ainda, Senhor Deus, venha abençoar, Senhor Deus, esse ministério, oh Pai. Que nunca venha fechar as portas, Senhor Deus. Que haja mais, Senhor, mais em abundância, oh Pai. Abençoa também, Senhor Deus. Ali está na roca, Senhor Deus. Em nome de Deus, oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja o Senhor Deus, bênção, Senhor. Que o Senhor possa usar muitas vidas ali, oh Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, somos gratos, oh Pai, a Ti, Senhor Deus. E temos prazer, Senhor, em te servir. Temos prazer, Senhor Deus, em servir, Senhor, nesta área também, com nossos dízimos, Senhor, e nossas ofertas, Pai. Receba, Pai amado, de coração, Senhor, porque te amamos, ó oh, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Eu já Thank <laughs> you. 
Hoje é um dia muito especial a todos, filhos e filhas do mundo, porque hoje é dia das mães. Para nós, a palavra mãe significa amor, carinho, compaixão. Amiga, muitas vezes companheira. Nas horas difíceis, podemos contar com vocês. Quando ficamos doentes, são vocês que cuidam da gente. São vocês que dão o carinho e o amor que precisamos. Porque foi Deus que cuidou com vocês, mães, nas nossas vidas. E nós, filhos e filhas, agradecemos a Deus por esse dia muito especial que celebramos hoje. Obrigado às mães que estão aqui hoje. Amém. Uma história verdadeira que fala de amor, coragem e dedicação. Vamos falar de mamãe! Belo tempo inesquecível e tem que ser grande dedicação. Mãe, vocês sabem renunciar tudo o que foi preciso. Pelo menos, deixa comigo.